देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप big powerful accurate lethal and fast under construction are many hypersonic missiles the fact that we have this great military and equipment however does not mean we have to use it we do not want to use it अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े सैनिक कमांडर सुलेमानी के मारे जाने के बाद अपना तेवर थोड़ा नरम किया फिर अपने बॉस की लाइन को सही साबित करने आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो गजब की शांति की परिभाषा दे रहा है अमेरिका एक तरफ ईरान और इराक मानो युद्ध के मैदान में बने हुए हैं लेकिन अमेरिका कह रहा है कि वो शांति की पैरोकारी कर रहा है और उस अमन की तलाश में ही उसने सुलेमानी को मार गिराया responsible for gravely wounding and murdering thousands and thousands of people and hundreds and hundreds at least of Americans Qasem Soleimani has been killed America jise atankwadi keh raha hai Iran ne us Qasem Soleimani ko apna sabse bada hero mana Soleimani ki antim yatra mein umdi lakhon ki ye bheed batane ke liye kafi thi ki kaise uske liye Iraniyon ki aankhon se behte aansu तेजाब में बदल रहे हैं खानवादे हाई सरबाजान अमरीकाई दर गर्व आसिया के शाहिर जिल्लत अमरीका दर नबर्द हाई सूरिये अराग व लोबनान व अफगानिस्तान व यमन व फिलिस्तीन बूदन दर इंतजार मर्ग फर्जंदान शान रूज हाई शान रा सफरी खाहंद कर्द सात जनवरी को जब कासिम सुलेमानी की आखरी यात्रा निकली तो हर दिल में एक ही हसरत थी अमेरिका की मौत अमेरिका से बदला बदला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जिनके ऑर्डर से सुलेमानी को मौत के खाट उतारा गया यानी मार्ग बर ट्रंप और जॉन बोल्टन और पोम्पो मार्ग बर इन्हें मार्ग बर सरदम दौरान मौत मर्दों और अमेरिका को करीना बिल्ली दरअसल पिछले साल गर्मियों में ही ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी युद्ध के खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी अमेरिका ने तब आरोप लगाया था कि ईरान ने ओमान की खाड़ी में खड़े उसके टैंकरों को मार गिराया था अमेरिका को लगता था कि इन सारी कारस्तानियों के पीछे कासिम सुलेमानी है लेकिन सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया तो बदले की ब्लू लेकर ईरान खड़ा हो गया ईरान ने अमेरिका के सभी सेनाओं को आतंकी घोषित कर दिया है यानी अब ईरान अपने क्षेत्र के आसपास मौजूद अमेरिकी सेना पर कार्रवाई कर सकता है जिसकी झलक रविवार की रात दिखी ईरानी संसद ने प्रस्ताव पास किया है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की किसी भी तरह की मदद को आतंकवाद का सहयोग करार दिया जाएगा इस मदद में खुफिया तकनीकी और वित्तीय मदद को शामिल किया गया है आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि ईरान इस काम में हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों जैसे उन गुटों का इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें सुलेमानी ने तैयार किया और आर्थिक मदद दी साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अमेरिका के होरमुज की खाड़ी में तेल टैंकरों और सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला बोल सकता है अमेरिका और ईरान के बीच का झगड़ा खाड़ी युद्ध के 17 साल पुराने अमेरिका इराक युद्ध की याद दिला रहा है जब इराक के सबसे कद्दावर और ताकतवर नेता सद्दाम हुसैन का तख्त उछाला गया था और फिर मिली थी फांसी 